ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റക്കർ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റക്കറിന് മറ്റുള്ള ചിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി സോ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുന്നു മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി യൂസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ടു റെഗുലേറ്റ് അത് ദി അവൈലബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസി മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഇൻ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലുള്ള ജനറൽ പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ജനറലി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു അതായത് വെൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറൻസി ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ റൈറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമിക് തിയറി പ്രകാരം റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് വളരെ സ്കേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റിസോഴ്സസിന് പല ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പൈസ വരുമ്പോൾ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് വിൽ ഗോ അപ്പ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രൈസ് കൂട്ടും സപ്ലൈസ് പ്രൈസ് ഉയർത്തുന്നു ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇൻകം കൂടി ആളുകളുടെ ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലായി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി സപ്ലൈസിനില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും ആ ഒരു പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ജനറലി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമായത് എന്താണ് ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളിലുള്ള കറൻസി സർക്കുലേഷനിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ കറൻസി സർക്കുലേഷനിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ സോ ടു ഓഡിറ്റ് അതായത് എന്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ വരുന്നു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇക്കോണമിയിലുള്ള കറൻസിയുടെ സർക്കുലേഷൻ കൂടി അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഷീൻസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ പ്
ആളുകൾക്ക് പെർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇല്ല സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും എക്സസീവ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാൻ ആളില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകും പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോയാൽ അത് ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കോണമി തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇക്കോണമിയെ മൊത്തമായിട്ട് അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡീഫ്ലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫേവറബിൾ ഒരു ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഡീഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ല ഒരു മോഡറേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫേവറബിൾ ആണ് സീറോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫേവറബിൾ അല്ല സീറോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് യാതൊരു മാറ്റവും ഈ വർഷം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് സീറോ ഇൻഫ്ലേഷൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അതേ രീതി തന്നെ ഈ വർഷവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമി ഈസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സോ സീറോ ഇൻഫ്ലേഷനും ഫേവറബിൾ അല്ല ഡീഫ്ലേഷൻ ഫേവറബിൾ അല്ല ഹൈ ലെവൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഫേവറബിൾ അല്ല നമുക്കാകെ ഫേവറബിൾ ആവുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും അതായത് വെൻ ദെർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓർ ഡീഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനോ ഡിഫ്ലേഷനോ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെയും ഡീഫ്ലേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാകാം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസി ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതായത് ടാക്സേഷൻ പോളിസി ബോറോയിങ് പോളിസി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കറൻസി സർക്കുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ബി ഐ ഡയറക്ട്ലി കറൻസി സർക്കുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറൻസിയെ പതുക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യണം സോ കറൻസി സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളതിൽ നിന്നും കറൻസിയെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഡീഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കറൻസി സർക്കുലേഷനിൽ ഇല്ല കൂടുതലായിട്ട് കറൻസി കറൻസി നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കറൻസി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ വിൽ യൂസ് സം ടൂൾസ് അതായത് ചില മോണിറ്ററി പോളിസി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അത് ചില രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ഡീഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറൻസി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറൻസി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അതായത് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കറൻസിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി മോണിറ്ററി പോളിസി ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മോണിറ്ററി പോളിസി റെഫേഴ്സ് ടു ദി യൂസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ടു റെഗുലേറ്റ് ദി അവൈലബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ സർക്കുലേഷനുള്ള മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്നാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ
കറൻസിയെ കറൻസി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള കറൻസിയെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആർ ബി ഐ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുവഴി കറൻസി സർക്കുലേഷനിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി സർക്കുലേഷനിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആകാം ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുക ഡിഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറൻസി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് മോറൽ പെസ്യുവേഷൻ ഓർ മോറൽ സുവേഷൻ എന്ന് പറയും ദൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വഴി ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് തന്നെ കറൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാം സോ ലെറ്റ് സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്താണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ബി ഐ റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ദി അപ്രൂവ്ഡ് ബിൽസ് ഹെൽഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് സോ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ലെൻഡിങ് റേറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ബിൽസ് ബിലോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഈ ബിലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബിലോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ പറയുന്ന തുക ഈ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക പിന്നീട് പേ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് നോർമലി ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയും അതേസമയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോ ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുവാണ് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് തരുവാണെങ്കിൽ ബില്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് തരുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്നാണ് ഡെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇടുന്ന ബിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം കാശ് തരുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ബില്ലോ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാസവും ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസവും ഉണ്ട് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബില്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി ബാങ്കിൽ പോകാം ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ബില്ല് സറൗണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കും ലൈക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ബില്ലാണെങ്കിൽ അവർ മുപ്പത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുക നമുക്ക് തരും ആ കിട്ടുന്ന തുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ഡയറക്ട്ലി പൈസ കളക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിലോ എസ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈസ തരാനുണ്ട് അതിന് പകരം അദ്ദേഹം ബിലോ എസ്റ്റേജ് എഴുതി തന്നു ഈ ബിലോ എസ്റ്റേജിന് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസമോ നാല് മാസമോ ഒക്കെ ടൈം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈസ തരൂ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് കറൻസിയുടെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാം ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ഇത്രയും രൂപയുടെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് സറണ്ടർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരതിനകത്തൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു തരും അതായത് ഒരു എമൗണ്ട് അവരതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുക നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ തരും പിന്നീട് മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആ ആ പറയുന്ന തുക കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കിനായിരിക്കും ബിക്കോസ് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തു അവർക്ക് കൊടുത്തു ബാങ്ക് ഇനി മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ ആ
ബാക്കി വരുന്ന നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കും കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കും ഇതാണ് റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളത് ആറ് രൂപയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനമാക്കി ആറ് ശതമാനമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അത് അറുപത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അറുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ വരിക ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ വരിക സോ ദാറ്റ് മുമ്പ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടിയിരുന്നർക്ക് ഇപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസേ വരും അതായത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ബാങ്കിൻ്റെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ സർക്കുലേഷനിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഈ പത്ത് രൂപ അഡീഷണലി ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടുക ഡീഫ്ലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ആസ് ക്യാഷ് റിസർവ് ക്യാഷോ ക്യാഷ് ഇക്വലൻസോ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ സോറി ബാങ്ക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ ഉടനെ തന്നെ ആർ ബി ഐയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമേ ബാങ്കിന് ലോൺസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇനിയും ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നാല് ശതമാനമോ അഞ്ച് ശതമാനമോ സി ആർ ആർ ആയിട്ട് ആർ ബി ഐയിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം ആർ ബി ഐയുടെ വർഷം കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന തുക മാത്രമാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സോ ഇൻ കേസ് ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത് രൂപ എന്നുള്ളത് അമ്പത് രൂപയായിട്ട് ഉയർത്തിയാലോ നാല് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തിയാൽ അമ്പത് രൂപ ആർ ബി ഐയിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകൂ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ് സോ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും പത്ത് രൂപ അഡീഷണൽ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നാണ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡീഫ്ലേഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യൂ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ബിക്കോസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കറൻസി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യൂ ആണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യൂ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യൂ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദി ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കീപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ബാങ്ക് ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശം തന്നെ വച്ചിരിക്കേണ്ട ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വച്ചിരിക്കേണ്ട പോർഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യൂ അതായത് ഗോൾഡ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്രൂവ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി ബിൽസ് പോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡിലി മാർക്കറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പോർഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യൂ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ആർ ബി ഐ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ഇരുപത് ശതമാനം ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അതായത് നമ്മൾ ന
ഈ റേറ്റ് മുന്നൂറായെന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുന്നൂറ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകും അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ ആർ ബി ഐ എസ് എൽ ആർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് റിമെയിനിങ് പോർഷൻ മാത്രമേ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകൂ ഡിഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എസ് എൽ ആർ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് കൂടുതൽ കറൻസി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തും സെറ്റ് കൊമേഴ്സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജാനുവരിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണിത് ഇതിനു വേണ്ടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്ലാക്കർ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ബേസിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതോടൊപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വീക്കിലി ബേസിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസ് കവറേജ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ദെൻ ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും ലൈവ് സെഷൻസും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാനും കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് മി കണ്ടിന്യൂ അടുത്ത ടൂളാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ബി ഐ ലെൻസ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ജനറലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ അതിനുമേൽ അതിനുമേൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസ് അതിനെയാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുമേൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അതേപോലെ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ബി ഐ ബോറോസ് മണി ഫ്രം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മണി ബോറോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ആർ ബി ഐയിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ആർ ബി ഐ എത്ര മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന്റെ ഫണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ഈ രണ്ട് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക റിപ്പോ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്നുള്ള ലോണുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ എടുക്കുന്ന രീതി കുറയും ലോൺ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കറൻസി സർക്കുലേഷനും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും റിവേഴ്സ് റിപ്പോയുടെ കേസിലാണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമമ്പർ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐയിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇൻ കേസ് ആർ ബി ഐയിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ആർ ബി ഐ നാല് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ആർ ബി ഐ നാല് ശതമാനമേ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആർ ബി ഐ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സോ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ ഫണ്ട് മൊത്തം ആർ ബി ഐയിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴിയും കറൻസി സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ റിപ്പോ റേറ്റ് ആയാലും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആയാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ രണ്ട് റേറ്റും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ ഡീഫ്ലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് റേറ്റും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പെർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് നോർമലി ആർ ബി ഐ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റീസും ബിൽസും ഒക്കെ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി പെർച്ചേസ് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റീസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടത്തുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ വിൽ ഇൻജെക്ട് മണി അതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ
ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ബാങ്കിന് സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ട് സേഫ് ടൈം ടു ടൈം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൽ ബി ദ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലൂടെ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലെൻഡിങ്ങിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ ലെൻഡിങ് ഇന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് മോറൽ സുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ചില ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഓർഡർ മോറൽ സുവേഷൻ ആയിട്ട് വന്ന ഓർഡറുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ ബി ഐ ഡയറക്ട്ലി ആക്ട് ചെയ്യും ബാങ്കുകൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പെനാലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആർ ബി ഐക്ക് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ആർ ബി ഐയുടെ ഓർഡർ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അതുവഴിയും ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർ ബി ഐക്ക് സാധിക്കും സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ബൈ വിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസി ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടോപ്പിക്സും റെലവൻ്റ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ അനുകാലിക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു ബുക്ക് വഴി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനോട് കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദൻ ഈ ബുക്ക് ഇന്ന് എച്ച് ആൻഡ് സി സ്റ്റോഴ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ ആമസോൺ ബുക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി ബുക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക്